మూడు మనిషికి కావాలి నువ్వు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవాలి నాన్న అవునరా మరో పెళ్లి చేసుకుని నా అర్చనకు ద్రోహం చేయలేనా నిద్రాహారాలు మానేసి ఇలా కుమిలిపోతూ పిచ్చివాడు అయిపోయి మాకు ద్రోహం చేస్తావా నిన్ను అర్చనని మర్చిపోమని చెప్పటం లేదు బాబు అర్చనకి దూరమైన బాధను మర్చిపోమంటున్నావు నా బిడ్డ ఎలాగూ పోయింది కనీసం నువ్వైనా సుఖపడు ఈ మాట అత్తగా కాదు బాబు తల్లిగా చెప్తున్నాను నేను అర్చన భర్తగానే బతుకుతాను తప్ప మరొకరి భర్తను కాను నీకు చనిపోయిన భార్య ఒక్కరితే కాదురా బతుకున్న తండ్రి కూడా ఉన్నాడు నేను ఓ భార్యకి భర్త లేరా భార్య లేని జీవితం ఎంత నరకమో నాకు తెలుసు మీ అమ్మను మర్చిపోలేక ఆత్మహత్య చేసుకుందాం కూడా కానీ తల్లి లేని వాడివి తండ్రి కూడా లేని అనాథగా మిగలకూడదని ఇంకా బతుకున్నాను రా దాన్ని మర్చిపోలేక ఈ తాగుడు కలవాడు పడ్డాను నువ్వు నాలా కాకూడదు ఈ వంశం నీతోనే అంతరించిపోకూడదు నీకు తోడు ఈ ఇంటికి ఆడదికు కావాలిరా చనిపోయిన భార్య మీద ఉన్న ప్రేమ బతుకున్న ఈ తండ్రి మీద ఉంటే పెళ్లి చేసుకో లేదంటే చెప్పు ఏ రైలుకెందో తలబిడి చేస్తారు కాదనకు బాబు మీ కోసం కాకపోయినా మా కోసమైనా ఈ పెళ్లి చేసుకోండి సార్ మీరు ఈ పెళ్లి చేసుకుంటే పైనున్న అమ్మగారు కూడా సంతోషిస్తారు సరే మీ ఇష్టం ఇప్పుడు నాకు చాలా ఆనంద కుదిరా ఈ శుభ సందర్భంలో ఫుల్ పీక్ వేస్తారా లేదు ఈ రోజు నుంచి నేను మందు మానేస్తున్నాను ఇదిగో ఈ రోజు నుంచి నీ డ్యూటీ అల్లుడు గారి దగ్గర కాదు మా దగ్గర పది అమ్మాయిని చూద్దాం అలా అయితే మంచి పోతులో ఉన్న అబ్బాయి గారి ఫోటో తీసుకోండి పెళ్లి కూతురు చూపిద్దాం అబ్బాయి బాగానే ఉన్నాడు ఒరిజినల్ ఫిగర్ చూస్తే ఇంకా బాగుంటాడండి కత్తిలా ఉంటాడు చూసుకోవడానికి బాగుంటాం కాదు చేసుకోవడానికి బాగుండాలి నా సిద్ధాంతాలకి ప్రిన్సిపల్స్ కి తగ్గట్టుగా ఉండాలి అంటే నా కాబోయే భర్త శ్రీరామచంద్రుడిలా ఉండాలి అంటే నామాలు కిరీటాలు బాణాలుతున్నారండి షటప్ గెటప్ లో కాదు బుద్ధిలో రాముడు లాంటి వాడే ఉండాలి లాంటి వాడు ఏంటమ్మా శ్రీరామచంద్రుడే అనుకో రాముడైనా సూర్పడకను చూసాడేమో కానీ మా వాడు డ్యూటీలో లేడీ కానిస్టేబుల్ ఉంటే షూస్ తప్ప ఫేస్ చూడ్డు కట్నం పైసా అడగకూడదు మా సీఏ గారికే బోల్డ్ అంత ఉంది కాకపోతే మా వాడికి ఇదివరకే పెళ్ళైందా అబ్బే లేదమ్మా ఇదే మొదటి పెళ్లి ఇది వరకు ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా అతను చేసుకోనున్నా అంట ఏ ఏదైనా ప్రాబ్లమా కాదు అమ్మాయిలు నచ్చగా నీ ఫోటో చూసి బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యాడంట నువ్వు గనక ఓకే అంటే అదేంటండి అబ్బాయికి రెండు పెళ్లి అమ్మాయి చెప్పలేదే చెప్తే ఒప్పుకోదని అందుకని అబద్ధం చెప్పి పెళ్లి చేస్తారా బుద్ధిమాలని విప్లవాలని తిరిగి దీన్ని చేసుకోవడానికి ఎవరూ ముందుకు రావడం లేదు రాకరాక మీ సంబంధం వచ్చింది రైటే కానీ రెండో పెళ్లి గురించి చెప్పకుండా పెళ్లి చేస్తే ఆ మూడు ముళ్ళు పడి మూడు రాత్రులు గడిస్తే అన్ని సర్దుకుంటాయి అంటే మోసం చేసి చేయటం ఇందులో మోసం ఏముంది ఇదేమన్నా మొదటి భార్య బిడ్డలను పెంచాలా ఆ భార్యతో భర్తను పంచుకోవాలా అది కాదండి అమ్మాయి బాగా ఫాస్ట్ ఒక పెళ్లిలో చూసాం తర్వాత ఏదైనా గొడవ చేస్తే అలా చేస్తే నా కూతురే కదమ్మా నష్టపోయేది ఆయన ధైర్యంగా చెప్తున్నప్పుడు మనకేంటండి మీరు కాదంటే దానికి ఈ జన్మలో మొగ్గు దొరకడు కాదనకండి సరే మీ ఇష్టం నా ఇష్టం సరే అమ్మాయికి అన్ని చెప్పారా అన్ని అంటే ఒక మీ పెళ్లి గురించే కాదు మన ఫ్యామిలీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ గురించి కూడా చెప్పేసి ఏమంది చాలా బాధ పడింది జాలి పడింది నిన్నే చేసుకోవాలని ఆశపడింది నువ్వు కూడా ఊ అన్నావంటే సరే కాదు అదేంటండి అమ్మాయి దగ్గర ఎలాగో నిజం దాచాం అబ్బాయి దగ్గర దాచడం ఎందుకు దాయకపోతే వీడు అసలు పెళ్లి వద్దుంటాడయ్యా తర్వాత అయినా తెలుస్తుంది కదండి ఆ పిల్లబాబు చెప్పాడుగా మూడు మూడు పడి మూడు రాత్రులు గడిస్తే అన్ని సర్దుకుంటాయని అదే పని మనవాడు చేస్తాడు కాముగా పెళ్లి చేసేసి వెంటనే అన్ని మనకు పంపించేద్దాం ఇలా కూర్చోండి సార్ ఎన్నాళ్ళు ఎక్కడున్నావు ఏమైపోయావు ఆ వివరాలన్నీ తర్వాత చెప్తాను 
థ్యాంక్ యూ ఓకే హలో ఎవరు సార్ హైదరాబాద్ నుంచి విక్రాంత్ గారు వచ్చారు ఆయన కనెక్షన్ అవ్వండి సారీ సార్ ఆయన మార్నింగ్ దాకా ఎవరికి కనెక్షన్ ఇవ్వద్దన్నారు నా ఫోన్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఆయన త్వరగా ఇవ్వండి నో సార్ వీఆర్ వెరీ సారీ అర్జెంట్ రా మొగడ లేకపోతే నీ పేరు చెప్పుకుని కాపురాలు కూలిపోతాయి కూలితే కూలాయి మా హోటల్ కి మాత్రం బ్యాట్ టాక్ రాకూడదు బాయ్ హలో 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 అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ మూడో ప్రపంచ యుద్ధాన్ని ఆపేదలాగా ఫ్లైట్ లో వెళ్ళిపోతే కరెక్ట్ ఇదిగో మొత్తం సిగ్గంతా అప్పుడే ఖర్చు పెట్టేకు ఇంకా రెండు రాత్రులు పడాలి వెలుగు పడుతోంది ఆ కర్టన్ కూడా క్లోజ్ చేయండి సాక్షాధారేస్తారని ఏదైనా గొడవైతే నన్ను అడ్డం పెట్టుకుని తప్పించుకుందామని అంటే ఈ రెండేళ్లు నన్ను బాబుని వాళ్ళ దగ్గరే బంధించుంచారు మొన్న కోర్టులో ఆ కేసు కొట్టేశాక మమ్మల్ని వదిలిపెట్టేశారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు దేశం విడిచిపెట్టి పారిపోయారు మీరు ఎలా ఉన్నారు నువ్వు లేకపోతే ఎలా ఉంటానో నీకు తెలీదా కాకపోతే నువ్వు చనిపోయావు అనుకుని 
హలో నేనండి ఝాన్సీని ఎక్కడున్నారు ఇక్కడే పక్కనే ఉన్నాను ఫస్ట్ నైట్ నా పక్కన ఉండకుండా ఆ పక్కన ఎక్కడ ఉన్నానంటారంటండి త్వరగా రండి అలాగే వస్తాను ఎవరండి మళ్ళీ వచ్చి వివరంగా చెప్తాను ఉండు వెంటనే వచ్చేస్తా విక్రాంత్ గారు రూమ్ నెంబర్ ఎంత అండి ఆయన రెండు రూములు తీసుకున్నారు సార్ ఏ రూమ్ లో ఉన్నారండి సారీ సార్ మాకు తెలియదు తెలుగు అడవి ఆ మాత్రం తెలీదా పైగా సూట్ ఒకటి సార్ రామకోటి నువ్వేంటి ఇక్కడ అచ్చనమ్మ గారు బతుకా ఉన్నారండి ఇప్పుడే వచ్చింది కలిసారా మీ పెళ్లి విషయం చెప్పేశారా లేదు ఇప్పుడు చెప్పాలి వద్దు సార్ చెప్పొద్దు ఏ రెండేళ్లుగా తప్పించి కలవరించి ఎంతో ఆశగా మీకోసం వస్తే నేను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాను ఎలా చెప్తారు సార్ ఈ విషయం ఆవిడకి తెలిస్తే తట్టుకోలేదు సార్ దివ్య భారత్ లో మేడం ఎందుకు చచ్చిపోతుంది సార్ నిజమే తను చాలా సెన్సిటివ్ అయితే ఝాన్సీకి చెప్తా అది ఇంకాటేం తినండి ఏ తనకు నా గురించి మొత్తం తెలుసా ఆవిడకి అసలు ఏం తెలియదండి బాబు మీరు ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఆవిడకి అబద్ధం చెప్పి పెళ్లి చేశాం అదేంటి పెళ్లి ముందు చెప్పన్నాను చెప్పామని చెప్పారు చెప్తే ఆవిడ చేసుకోదు మీరు చేసుకోరని అలా అబద్ధం చెప్పాం ఆవిడ అసలే ఫాస్ట్ అండి ఈ నిజం తెలిస్తే పెళ్లి మీద పెళ్లి చేసుకున్న దొంగ సీ అని పేపర్లు వేయించి దాని కింద మీ ఫోటో వేస్తుంది ఆ ఆవేశంలో సూసైడ్ చేసినా చేసుకుంటుందండి సార్ టూ జీరో సిక్స్ లో ఉన్న ఆవిడ మీకు అవతారు ఆవిడ మా ఆవిడ ఆవిడ మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు సార్ అలాగే సార్ రూమ్ నెంబర్ త్రీ జీరో సిక్స్ లో ఉన్న ఆవిడ మీకు అవతారు ఆవిడ మా ఆవిడే మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నారు సార్ ఆవిడ పిలుస్తుంది ఈవిడ పిలుస్తుంది నేటే అలా ఇద్దరి దగ్గరికి వెళ్లకుండా వేరే రూమ్ తీసుకుని రెస్ట్ తీసుకోండి మెంటల్ పీస్ లేకపోయినా మెంటల్ ఎక్కడ ఉ